al bravo Paraguay, don Manuel, eh, eh, en versión de los hijos del Paraguay. Ya estuvo ahí este chinita Montiela, Juan Alfonso Ramiro grabado, ahí. Pura sí, pura pura sí. Bueno, y esta picha cuero o grabado que pega ahí por una por. Lastimosamente no me un ajeño de que la videoclip diga tan mecha ni me. Esta picha cuero ve ya esa camiña en Ducao que veo ahí. Pero todo pura ahí está Europa. Europa sí. Y ahora jala eh, bandera o pabellón paraguayo siempre lo coge. Y se orejó siempre. Señor, pero, bueno. bueno, ahora por, por esta cuestión del día de la bandera o el pabellón, como queramos llamarle, fue decretado a pedido de los profesores. Damos donde por qué se recuerda un 14 de agosto, día de, del pabellón. Porque unos gremios de profesores paraguayos en mil. 1913 había presentado al presidente. En ese tiempo el presidente era Eduardo Scher. Ajá. A él presentó un proyecto para que esté cerca de una fecha de patria. Y Asunción es al día siguiente. Sí, la Fundación sí, Asunción. Señor. Entonces, 14 es por un decreto presidencial apoyando la idea de los profesores. Entonces, firma el presidente y es día del pabellón nacional o bandera nacional sí. o bandera paraguaya. Ahora, este, ese ya está clarito, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, el uso correcto eh, del pabellón como también la bandera. Pero antes, los símbolos nacionales también se decretó en esa reunión, don Manuel. Bueno. Los signos nacionales, primeramente es la bandera. La bandera, primera. Ah, sí. Está el himno nacional paraguayo. Sí. Está la moneda nacional, que son los símbolos propios de una nación. Sí. Mm. Y también el sello nacional, el sello de eh, sí. don Carlos Antonio Tiempo. Ya oye, se llama, fue el documento sí. importante. A ver. Ese es también símbolo. Hasta ahora se usa, en el Ministerio de Hacienda se, eh, están los sellos tradicionales de Paraguay, ¿verdad? El pabellón nacional, el himno nacional en ese tiempo, don Manuel y gente, era de Natalicio Talavera. ¿Sí? No, es este himno nacional que nosotros cantamos ahora No, no, es ese Pero ellos tenían un himno nacional Que era de Natalicio Talavera y de Don Carlos Antonio López Que se cantaba en aquel tiempo También como símbolo Este fue decretado en aquella reunión del 25 de noviembre de 1842 ¿Sí? Bueno Y decreta Que el pabellón el que tiene los escudos es para entes estatales. Exactamente. Para colegios, escuelas. Ministerios y sí, facultades. Ministerio, facultad, escuela. Ahí se puede usar el pabellón. Y después algunos requisitos. Solamente en esos lugares. Eh, tampoco dice... De para esa y no oye Jupita con himno nacional ah. y también del pabellón Patrio y yo vengo ah, sí sí bueno ahí también hay una regla cuando se va a izar el pabellón Patrio no tiene que tocar el suelo no no hacia esa niña de ese arre colegio ¿verdad? Jaupea con no hay eh, pues, no hay coi doña Cristina no Rávez o por ahí de para subir mi alumno a otro no hay coi doña es como eh, pepe a mi también con ella porque a mi tan gorda es como eh, en el caso de mi hija mi hija es puro cuadro ella por cuá de que yo cuadro la bandera no oye o pega no oye doblana en forma oye no oye oye pues no oye jupi oye jupi ojo pete oye con la bandera pecho yo cuá Pecho de Yocuana, otro dato, oye, pues no. O Jupiter, ya. O Jupiter, o Jove, y lo dejé. Canto del himno nacional. A Jupiter, oye, pues no. O Jupiter, oye, pues ya, me voy a ir, no podía ver su guía, o tirar, pero eso es, y los ojos, y va a te. Jupiter, ahora ella, pues. A ver, y Jupiter, o Jupiter, y no hay poco jape, o Jupiter, me hueca tú, a nada, ojo. Sí. A Jupiter, tú, oye, ope, oro. Coro, un pepe gato y pues, ahí vean, oye, mon, ajé, ama. A Moite, un aitepe, y que tome esa pe. Un aitepe, ojo, opa. Pero para el himno o para ir a la bandera de Jupi. Pues ya no hay Ay, tan mal, no se daña eso. Hay otro detalle que te voy a contar también. ¿Y hay cuál a mí? Este, está prohibido, o sea, por reglamento. Lo mitad no, ya, pues no respeta. Pero está prohibido usar el pabellón para actividades políticas, actividades deportivas, actividades de manifestaciones callejeras. No se puede usar 
el pabellón. No, no, no. Por ejemplo, manifestación, y ande todo el día ya se sabe, manifestación de agricultores, de maestros, de manifestación campesina, todo. Ja, ja, escuela, hoy purupe, orecua, este, maíz, entende, pe, escudo. Ese se llama pabellón. Pabellón. Ja, o ya, 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 o si, ri, mire, o, es guatamí, me decía. No, o si no, voy a decir, pero yo me hago aquí, Ari. No, 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 eso es ofensa. Si yo cata. Es ofensa. Pues ser. Eh. Para en ese caso, según las reglas, es hay que usar la, la bandera. bandera. En, en ese igual. podés llevar donde quieras. Are momo, peis, are moinda, yura. Todo. El que no tiene eh, los dos escudos. El que no tiene la los cancha, dos. estadio, eh, o Guatao Paraguay con Argentina, con Brasil, la selección. Se lleva la bandera, no el pabellón. Ja, y André, ya se sabe, yo voy a dejar bandera para el pabellón. Donde no falta. Y mire, y André, y una pedazo de parte de la ñante, de la ñante, el uso de pabellón y la bandera. Opea, no, es la huella en este. Eh, va, eh, no, 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 es como. Para eso hay que enseñarle a la gente a usar y sí. a, saber, a saber distinguir los momentos y sí. los actos a que corresponde el pabellón nacional y la bandera nacional. Sí. Ah. Y vos sabés que hay fechas como ser 14 de mayo, Fundación de Asunción, la Independencia, dice que tampoco se puede usar porque son fechas, o sea, los civiles, digamos, mm. los civiles. De Nerógame, por ejemplo, allá. Mm -hmm. ja, eh, eh, Moisés, porque es Día de la Independencia... O Fundación Asunción, no se puede poner ese que tiene este el pabellón, escudo, el, el escudo. escudo. Sí. No se puede. Por una cuestión de reglamentación. Se puede poner, pero el no que se no debe. tiene los escudos. Eh, se puede poner, pero no se debe. No se debe. <risa> ah, incluso hay que pedir permiso y todas esas cosas, pero el ministerio y eso, si esto maneja, esto que estamos contando, uh -huh. este, no, no puede permitir el pabellón poner porque es 14 de mayo. No, no, que ponga la bandera, ese que no tiene. Le da la niña identificada, es buena jacua, es buena sejape. Hoy me jape, pero jacua es ese. Sí, son señor. Estos son pequeños detalles que estamos entonces comentando por el día este, de, de la bandera, el día del pabellón, 14 de agosto, que ha pedido, ya estamos diciendo, pero vuelvo a repetir, ha pedido de un gremio de profesores en 1913, el presidente Eduardo Scher, que decreta que va a ser el 14 de agosto. Entonces, a partir de ese año, nosotros tenemos el día de, del pabellón o de la bandera paraguaya. Pesis de ahí, nada más. No hay por nada. Ya no hay manera. Ya no hay música. Ya rapaste a la ñana de bandera. Ya rapaste. Ahí va, vamos allá por la bandera, peguana. Mauricio. Mauricio. Mauricio Cardoso Campa. Vaya, pon Mauricio. El lente y música ahí de Mauricio Cardoso Campa. Ahí va, te voy. Va, te voy. Ya tú estás en versión de un grupo vocal rural, se llama. Y vamos a ir mirando, viendo los paisajes también de paso. Pese entonces, ya hemos año de día, poco ahora pegó a dos hermanos. No es nada, Nike. Ya en Duque, qué linda es mi bandera. Hay de topa, ya está comiendo. Ya la tu pasión por tal, ya